A pré-temporada de 2022 começou. Olá amigos do Ressaca Fórmula 1, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. E sim, a pré-temporada começou, infelizmente não está sendo televisionado, não está tendo nem live timing. O máximo que a gente está conseguindo, pelo menos que eu achei até o momento, é acompanhar no Auto Esporte, porque os enviados deles estão lá em Barcelona e eles vão atualizando lá em tempo real, falando quem foi para a pista, quem não foi, se teve alguma coisa diferente e vão atualizando as melhores voltas de cada piloto. Então tem ali uma tabelinha com as melhores voltas, mas ainda assim não é a mesma coisa do que acompanhar efetivamente com uma transmissão, vendo on board, vendo como o carro se comporta, etc. Mas enfim, isso nós já sabemos que aconteceria, vamos falar do que aconteceu na pré-temporada, no que foi mostrado para a gente ou que foi revelado através desses repórteres que estão lá. Primeiro de tudo, vale dizer que tempos em pré-temporada não são conclusivos, são apenas indicativos no máximo. A pré-temporada é feita para que as equipes conheçam seus carros, resolvam problemas, identifiquem soluções e também para que façam vários testes, vários programas, então não dá para afirmar que porque a McLaren fez o tempo mais rápido, então ela é a melhor equipe, ou porque a Ferrari estava ali com seus dois pilotos, então é a equipe que vai brigar por título. É claro que a gente fica na expectativa para que essas equipes apresentem uma excelente performance ao longo da temporada, mas no momento, na pré-temporada, não dá para a gente falar isso. O máximo que dá para dizer é o seguinte, oito das dez equipes passaram de 100 voltas, o que é muito bom, os carros estão confiáveis, Alfa Romeo e Haas tiveram problemas, tanto de manhã quanto à tarde, completaram pouquíssimas voltas. Não começa boa a situação para eles na temporada 2022, porém é melhor ter problemas agora do que ter no Bahrein, na corrida, no quali, no treino livre. Então pelo menos dá para você ainda arrumar, identificar, poder desenvolver melhor o seu carro já no início do que ser pego de surpresa próximo da corrida ou na corrida. Então nesse aspecto ainda não é terra arrasada para Alfa Romeo e Haas, mas é curioso que duas das equipes que não tiveram um 2021 lá essas coisas já estejam tendo problemas em 2022, enquanto as demais conseguiram mais de 100 voltas, o que é muito bom. Então o que podemos tirar desses treinos livres? De acordo com o pessoal que está lá, Ferrari, Red Bull, Mercedes e McLaren são equipes que chamaram atenção nas curvas. Talvez eles tenham ficado ali naquela curva 3, que é uma curva clássica na Espanha para ficar observando os carros, o downforce, quem está se portando melhor em curvas de alta, porque é uma curva que exige isso, exige um carro equilibrado, exige um carro que tem um downforce muito bom e claro, eles ficam de olho nessas coisas, falaram então que essas quatro equipes chamaram a atenção, o que é um indicativo, mais uma vez falando, apenas um indicativo de que podem vir a essas quatro como sendo as principais. Também vale dizer que as demais equipes não necessariamente apresentaram o seu melhor, todo mundo fazendo planos de long runs, a sessão da manhã então foi cheia de long runs, as equipes focaram muito na utilização dos pneus C2 e C3, para você que não sabe são cinco pneus do C1 até o C5, o C1 é o mais lento e o C5 o mais rápido, ou seja, o C1 é o mais duro e o C5 o mais macio, e aí entre eles você vai tendo gradualmente aumentando a aderência dos pneus. Então as equipes andaram muito com C2 e C3, ou seja, pneus menos aderentes que permitem dar mais voltas justamente para coletar mais dados e com isso resolverem as suas questões. Vários testes de aerodinâmica foram feitos, obviamente, aqueles aparatos que estamos acostumados a ver na pré-temporada, flow -vis, tudo isso colocado nos carros, então não é nenhuma novidade. O que surpreendeu muita gente é que não teve bandeira vermelha, isso mesmo, não tivemos bandeira vermelha, tivemos ali um Verstappen que escapou da pista de manhã e um Norris que acabou ficando nos boxes, o carro dele parou, teve que ser rebocado, mas nada demais, não gerou uma bandeira vermelha nem nada, então o treino foi bem tranquilo, prosseguiu de uma forma super normal durante as 8 horas, o que é bem curioso, geralmente, principalmente quando temos é, um novo regulamento, tem ali uma bandeira vermelha, problemas nos carros, lembra de 2014 por exemplo, que o motor fez com que várias equipes tivessem problemas e aí ficasse aquele monte de abandono, de parada, enfim. Então foi muito bom ver a confiabilidade dos carros logo de cara, isso com certeza chamou bastante atenção. 
Outra coisa que também foi manchete aí em praticamente tudo quanto é lugar relacionado à Fórmula 1 é o carro da Red Bull. Nós ainda não tínhamos visto o verdadeiro carro da Red Bull e tinha uma expectativa muito grande do público para ver justamente esse bólido. E a Red Bull apresentou alguns conceitos interessantes, como por exemplo na asa dianteira, uma asa que tem aquela sua parte do bico se fundindo com o segundo elemento da asa ao invés dele ir mais para frente e também os side pods chamam bastante a atenção. Os side pods na Fórmula 1 2022 tem sido o grande ponto de diferença entre as equipes, muita gente fazendo coisa diferente e esse da Red Bull parece ser o mais agressivo até o momento. Ele não somente tem um design diferente, como também ele tem ali o assoalho logo abaixo dele fazendo também um design diferente do normal bem agressivo. Lembrando, a agressividade não necessariamente significa que o carro é mais rápido, que é perfeito etc. É claro que um carro do Adrian Newey sempre se espera algo a mais, sempre se espera uma solução diferente, sempre se espera alguma coisa fora da caixinha e a Red Bull trouxe, assim como era esperado, trouxe um side pod bem diferente, você deve estar tá vendo alguma imagem dele aí e você está vendo que o assoalho do carro ali, aquela parte que vai chegando para o próximo side pod também está um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado a ver nas demais equipes, são soluções diferentes e isso é bom. É bom para a Fórmula 1 ter soluções diferentes, é bom para o esporte ver essas coisas acontecendo, porque mostra que as equipes estão, mesmo com um regulamento um pouco mais restrito, ainda estão buscando fazer as suas próprias interpretações de forma bem criativa e de forma a tirar o máximo de proveito desses carros. Uma notícia de última hora para vocês, que saiu também aí nos principais portais é de que tanto Toto Wolff quanto Christian Horner colocaram panos quentes sobre 2021, falando que é hora de seguir em frente, é uma rivalidade muito forte, etc, mas que está na hora de seguir em frente, está tudo em paz com eles, vão ser amiguinhos de novo, porque agora 2022 é uma nova rivalidade, é um novo ano, é um novo campeonato e 2021 tem que ficar para trás. Então os chefes das principais equipes estão já tomando aí os seus rumos para 2022 e claro eu quero saber a sua opinião sobre pré-temporada, sobre Mercedes versus Red Bull etc, tudo aí nos comentários. Assim que forem saindo mais informações nós vamos trazendo, vou continuar acompanhando para vocês às 8 horas durante os próximos dois dias, lembrando que se você quer acompanhar eu estou acompanhando no Auto Esporte, porque lá no Auto Esporte, por mais que seja um site gringo, talvez você não, não consiga é, ler em inglês, mas você pode colocar lá para o seu para o seu celular ou então no seu navegador aí no computador para traduzir para o português, que aí você vai conseguir acompanhar tudo certinho, eles vão colocando alguns dados interessantes e também vão colocando as voltas mais rápidas de cada um. Então é isso, um grande abraço, valeu e falou!